Şimdi Memleket Partisi'nin genel başkanı Muharrem İnce e, günden böylesi bir şekilde seyrederken uzun bir açıklamaya imza atmış. Ne ile ilgili diye hızlıca baktık. E, burada e, adaylık hesabı tartışmaları ve CHP ile süren pazarlık iddialarına ilişkin bir açıklama yapmış. Bazı medya organlarında kulis bilgisi adı altında paylaşılan Cumhuriyet Halk Partisi yönetimiyle Muharrem İnce arasında müzakerelerin başarısız olduğu şeklindeki gerçeği yansıtmayan haberler hakkında kamuoyunun doğruları öğrenmesi adına bu açıklamayı yapıyorum. Giriş böyle Sayın İnce tarafından. Sonra bazı hatırlatmalarda bulunuyor, tarihler vermiş. Öncelikle bilinmelidir ki ne Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ne Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bana veya partime herhangi bir ittifak teklifinde bulunmamıştır. Aran bir. İki, adaylığı ilan edildikten hemen sonra Sayın Kılıçdaroğlu 17 Mart 2023 tarihinde Milli Yol Partisi'ni, aynı gün Bağımsız Türkiye Partisi'ni, 20 Mart 2023 tarihinde ise Halkların Demokratik Partisi'ni ziyaret etmiştir. Hatırlatmalar bu. Sonra bir göndermede bulunuyor. Memleket Partisi'ne ise sıra, yani Memleket Partisi'ni şu tarihte ziyaret etmiştir demiyor Sayın İnce. Memleket Partisi'ne sıra ne zaman gelmiştir diye cümleyi kurmuş. Memleket Partisi'ne ise sıra 29 Mart günü yani Cumhurbaşkanı adaylarının kesinleşmesine 24 saat kala gelebilmiştir. Ve kalan 24 saat içinde seçimler öncesi işbirliği yapılmasına ilişkin bir müzakere mekanizması doğal olarak oluşmamıştır. Veya oluşması istenmemiştir. Burada da bir suçlama. Devam ediyor Sayın İnce. Açıkça ifade edeyim ki siyasi partileri sosyal medya üzerinden linç etmek, onları yıldırmak, yaftalamak, itibarsızlaştırmak ve diz çökmeye zorlamak bir müzakere yöntemi olamaz. Dolayısıyla devam eden suçlamalara şahit oluyoruz şu anda. Modern demokrasilerde ilişkiler siyasi partiler arası kurumsal görüşmelerle ilerler. Bunun dışındaki her yol medeni bir ilişki kurmayı reddeden despot ve dayatmacı bir zihniyeti temsil edecektir. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu nezdinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne ya da Millet İttifakı'na dönük suçlamaları bu şekilde ama henüz bitmedi. Neyse ki bu cinnet hali yavaş yavaş yerini aklı selime terk etmekte, gerçekler de yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır. Zaman kimin haklı kimin haksız olduğunu ortaya koyacaktır. Ortaya çıkan gerçekler. Nedir o gerçekler? Sayın İnce'ye sormuş olalım. Ee, yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır diyor. Hangi gerçekler bunlar? Ee, bir pazarlık olmadığına dair kendi yalanlamasını mı kastediyor acaba? Memleket Partisi'nin e, genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Sayın Muharrem İnce. Yoksa başka bir göndermede mi bulunuyor? Gerçeklerin ortaya çıkması derken neyi söylüyor? Ee, bunu sormak lazım. Şimdi diyor ki devamında bu vesileyle Sayın Kılıçdaroğlu'na ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne seçimlerde başarılar diliyorum. Nokta. Son açıklama bu efendim. 31 Mart 2023. 14.41 sularında paylaşılmış. Devamında tüm sosyal medya hesaplarından da peşi sıra şu dakikaya kadar paylaşılmaya devam ediyor. An itibariyle sosyal medyanın da gündemi bu. Sayın İnce'nin açıklaması bu. Sayın İnce'nin açıklamasına veya açıklamasında yer alan suçlamalara bir yanıt, bir izah Cumhuriyet Halk Partisi'nden, kurmaylarından, o görüşmede bulunan isimlerde belki. Bir açıklama gelir mi bilmiyoruz. Takip edeceğiz, soracağız sorularımızı. Sayın İnce de gerçeklerin ortaya çıkma gerekliliği derken neyi kastediyor? Bunu belki de izah etmesi gerekir. Acaba Sayın Kılıçdaroğlu'nun, evet Sayın İnce çok suçlandı ama biz de bizim ekibimizde bazı hatalar yapmış olabilir mealindeki açıklamasına mı gönderme yapıyor? Bunlar sorulması gereken sorular.